gostaria de mandar um recado antes aos governantes. Aos governantes eu diria o seguinte. Sigam um o exemplo desse presidente de El Salvador na parte em que ele corta na carne. Na carne, ou seja, ele corta tributos da população. Vocês querem ajudar a população? Cortem tributos. Cortem tributos. Né? Parem de cobrar tributos nessa hora difícil. Você, é, presidente, deseja ajudar o Brasil a preservar os empregos. Então, não precisa ajudar a mandar dinheiro para o empresário. Te, deixe de lesar o empresário, tirando dinheiro do mesmo. Você, governador, governador, né? aqui em São Paulo, o nosso pouquíssimo querido Dória, corte tributos dos empresários, corte tributos que, que gerem encargo na folha de pagamento, isso serve para o presidente também. Então, gente, o, para os governantes, você é dos, dos municípios, nos né, prefeitos, você é governante dos municípios, reveja o IPTU. Todo mundo quer ajudar, mandar dinheiro, deixe de tirar dinheiro, já é um bom começo. O presidente de El Salvador, Naib Bukele, cortou a eletricidade, né, suspendeu por três meses a conta de eletricidade, então tudo bem. Né, faça aí o seu né, pare de é, faça o bloqueio né, tire as pessoas da rua deixe feche o comércio mas então não tem mais eletricidade não tem mais conta d'água né, esse presidente fez tudo isso tá ele tirou algumas coisas que eu não concordo como a internet e as prestações dos carros e motos isso eu não concordo porque isso é, são tratativas privadas o estado não deve se meter nisso mas na parte tributária, a relação Estado-cidadão. Então o Estado pode muito bem ajudar o cidadão deixando de saqueá-lo, vamos dizer assim, né? de tirar dinheiro dele e impedindo que esse cidadão vá trabalhar. Como é que você impede uma pessoa de trabalhar e depois quer cobrar impostos dessa pessoa? Primeiro ponto. Tá? Então eu falo isso e serve para todo mundo, não tem governante poupado aqui no meu discurso. Pode ser o mito Bolsonaro, pode ser o pouco querido Dória, pode ser os pouquíssimos queridos também prefeitos das cidades respectivas, ou se alguém gostar dos respectivos prefeitos das cidades brasileiras, os queridíssimos prefeitos, seja quem for, todos eles terão que encarar esse meu discurso. Tá? Quer ajudar a população? Corte na carne. Inclusive não é só tributo, não. Tá? Porque eu até entendo, tem serviços essenciais, depende de tributo, compreendo. Mas e o, a legião de assessores que vocês nomearam? Vocês prefeitos, governador, presidente. Tá? O presidente até, justiça seja feita com o Bolsonaro, ele fez muitos cortes. Mas esse presidente que inchavam a máquina de maneira... Agora a conta está aí, né? E agora? Que está esse problemão aí? Cadê o recurso para fazer tudo? Né? Saquear os cofres públicos, olha o que dá. Então, tem tudo isso, pessoal. Tá? E, e aí, principalmente prefeituras. Corte os assessores que não fazem nada e só consomem dinheiro público a troco de nada. Esse dinheiro não é para a, a turma. Entendeu? Esse dinheiro é para destinar em obras assistenciais para a população. E quer ajudar as pessoas, corte tributos. Para os empresários agora. Olha, pessoal, é hora da solidariedade. Isso eu falo também, estou nessa posição. Pensemos no próximo. Chega, chega. Todos nós perderemos um pouco. Mas se você perdeu muito dinheiro na Bolsa... Dê graças a Deus que não perdeu tudo, que tem ainda um, um pouco lá. Perdeu muito dinheiro aqui e acolá? Está ótimo. Né? Tem que digerir esse golpe. Então, nós empresários temos que pensar no próximo agora. Este é um evento único que está ocorrendo na história da humanidade. Tá? Nós temos que deixar um pouco esse materialismo ferrenho. É óbvio que temos que ter dinheiro para pagar nossas contas, queremos trabalhar... Há que se ter um meio termo entre ficar em casa e trabalhar. Não dá para parar tudo. 
tá? como escrevi num artigo. Quem quiser entender isso, leia o meu artigo no site tommartins.com.br, né? que é um problema, são duas dimensões do problema. Enfim, para os empresários, pensem nos funcionários. Quanto vale um ser querido, quanto vale a vida dos filhos, dos amigos, de pais, mães, os nossos avô, avôs, avós, eu no caso não tenho mais, né? nem pai, pai, nem avós, mas é, todos, todos nós temos que pensar agora quanto vale aí essa situação. Então vale a pena fazermos um esforço. Tá? E aos, agora aos funcionários, eu não preservei ninguém no meu discurso, aos funcionários, honrem os seus respectivos empregos. Honrem. Se você é funcionário público, trabalhe dobrado, triplicado. Se você é funcionário de qualquer outra empresa, trabalhe, honre o emprego que você tem. E a todos, sejam governantes, sejam patrões, sejam funcionários, sejam autônomos, né, profissionais liberais, e esse pessoal da economia informal, que infelizmente, lamentavelmente, está sofrendo muito, né, pessoas muito sofridas, né, que estão estão aí né, ambulantes, etc, etc, perdendo o seu ganha-pão. Então a todos nós chega de pedir para o Estado isso ou aquilo. Façamos a nossa parte. A cura passa pela fraternidade, pela solidariedade. Nossa, não terceirizando para que o Estado... É óbvio que o Estado tem um papel crucial nesse momento e terá que fazer a sua parte. Mas entre nós... Chega de terceirização das escolhas existenciais e de a culpa é da elite, a culpa é da sociedade, a culpa é de não sei quem, do, dos militares malvadões. A culpa... Isso é discurso de gente fracassada, de gente pobre de espírito. A hora é agora e nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Chega de culpar terceiros, às vezes a culpa é de terceiros mesmo, esse vírus, por exemplo, há uma forte suspeita que tenha havido uma negligência complicadíssima do regime comunista chinês. Isso é, uma, é para uma outra discussão, para um outro momento, como profilaxia de novos problemas, podemos até trazer isso em pauta. A pauta agora é outra. A pauta é, primeiro, o que fazer né, diante disso, temos que manter a economia funcionando e temos que tirar as pessoas da rua, né, o isolamento social. As duas coisas são importantes, porque não há economia sem pessoas e não teremos vidas preservadas sem economia. Então ambos os lados geram problemas. A paralisação gerará mortes, caos, problemas gravíssimos e se tirarmos o isolamento social também gerará mortes e proliferação do vírus. Então as duas coisas são importantes, essa é a pauta principal. E a pauta pessoal de cada um é o que eu estou fazendo. Então você vai se perguntar o que? O que você está fazendo? Você não é o governo, não é seu vizinho, não é ninguém. Não é a sociedade, não é não sei quem, não sei o que lá, por a elite, a opressora, isso, aquilo... Isso é papinho. Papinho de quem não faz nada e quer culpar alguém. A hora é o que eu fiz hoje. Eu me pergunto o que eu fiz no dia de hoje para minimizar a dor do próximo. A situação é grave. O vírus não é brincadeira, não é gripezinha, não é nada disso. O vírus é sério. Só que paralisar tudo também é seríssimo e gerará consequências gravíssimas, inclusive mortes, desnutrição, fragilização de famílias, é, rotundo estresse, é, quebradeira geral. Isso custará vidas, isso custará até mesmo fragilização física para que essas, essas pessoas sejam vítimas desse próprio vírus que todos desejamos combater. Esse é meu recado. Nós temos um problemão pela frente e é hora da solidariedade. Acabou o mimimi? Acabou, gente. Quem vier com mimimi são pessoas fracas de caráter. 
Nós temos que agora nos mantermos altivos e ajudar o próximo. Acabou. Então é isso. Agora é hora de separar, como diz o dito popular, as crianças dos adultos. Tá? Se você é governante, corte na carne antes de pedir algo pela população. Quer pedir algo para a população? Peça, mas corte na carne. Você é prefeito, você é governador dos estados. Vocês estão cortando na carne? Essa é a pergunta. Antes de pedir qualquer coisa para a população. Tá? Em termos tributários e em termos de corte dessa, desse corporativismo. Toda essa legião de, né, de, de, de pessoas que estão lá porque são amiguinhos desse, daquele. Tá? Você tem um governo técnico? Essa é a pergunta que eu te faço. Tá? Ou tem aqueles assessores todos que não fazem nada. Porque isso também é uma forma bem complicada de tirar o dinheiro do, do, do desvio de finalidade do erário público, tá? do dinheiro público. Tá? Corte tributos, corte na carne, antes de pedir algo à população. Aos empresários é hora da solidariedade. Ah, mas você está perdendo 15%, 20%, 30% do seu patrimônio. Pois muito bem, está perdendo sim. Perderá mesmo. Durma com esse barulho, não tem problema. Vocês são pessoas capacitadas, são pessoas que têm muita fibra, têm uma habilidade de, de organizar é, admirável. Todos nós lidaremos com essa situação de uma perda aqui a colar. Melhor perder algum, algum percentual do, do seu patrimônio. Tem gente que está perdendo o que sequer tem. Tá, com o perdão aqui da, da fala em hipérbole, mas é isso. Aos funcionários, honrem, honrem, isso é importante. Tem muita gente também que fica também, né, numa situação estranha, tem que honrar a camisa, sua camisa, honrar o trabalho que tem. E a todos, chega, chega de mimimi. A todos nós, eu incluído, viu gente? Não pense que eu estou me excluindo desse meu discurso, não. Está todo mundo nesse barco aí. E é hora da fraternidade. Arregaçarmos as mangas e ajudar o próximo. É isso aí, recado está dado. É isso, gente. Um grande abraço. Tudo de bom a todos. Que irradiemos bons pensamentos para que isso tenha um menor impacto possível aí na sociedade. Valeu, gente. Um abração.